রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি রাজনীতি যেমন নিশ্চিত করে জনগণের অধিকার উন্নয়ন ন্যায় বিচার তেমনি এর উপর ভর করে চলে অনাচার দুর্নীতি লুটপাট এর এপিঠে আলো তো অন্য পিঠে অন্ধকার সবাইকে শুভেচ্ছা রাজনীতির এপিঠ ও পিঠ নিয়ে আইবি টিভি ইউএসএ স্টুডিও থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন চৌধুরী আমার আজকের অতিথি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পাঠ বস্ত্র ও নৌ উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার ডক্টর শাখাত হোসেন ডক্টর শাখাত হোসেন মাননীয় উপদেষ্টা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি রাজনীতির এপিঠ ও পিঠ আয়োজনে অনেক প্রশ্ন আছে আপনি আগেও খুব খোলামেলা উত্তর দিতেন আশা করছি পুরোটা সময় আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবো শুরুতেই যেটি নিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক কৌতূহল আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড তাতে আপনি খুবই যোগ্য মানে প্রচন্ড রকমের যোগ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পাবার সেখানে এবং সেইভাবে আপনাকে দেওয়াও হলো তারপরে ঠিক আট আট নয় দিনের মাথায় সেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো আপনি কি জানেন কেন আসলে আপনাকে সরিয়ে দেওয়া হলো দেখুন আমি তো সবসময় খুব খোলামেলা কথাবার্তা বলি তো হয়তো আমি যে কথাটা বলেছি এখন সবাই সেই কথাটাও বলছেন আর আমার কথাটা হয়তো অনেক আর্লি হয়ে গেছে যেটা আমি কেন বলেছি সেটা ব্যাখ্যাটা এখন আপনাকে আমি দিতে চাই না কারণ আমি যাদেরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় যাদেরকে নিয়ে কাজ করছিলাম তারাও কিন্তু প্রায় পনেরো বছরের লোক মানে ওই সময়টার লোক তো এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটা আমি বলছিলাম সেটা সম্পূর্ণভাবে কিন্তু দেখানো হয়নি এখন বেরোচ্ছে যেটা বলেছিলাম সেটা এখন রিপিট করতে চাই না হয়তো এই কারণে আমাকে অনেক ভুল বুঝেছে এখন বললে সেটা কোনো অসুবিধা হতো না যাই হোক মানে আই ট্রাই মাই লেভেল বেস সাত আট দিনের মধ্যে যেটা আমার সবচেয়ে প্রথম কাজ ওইখানে ছিল সেটা ছিল যে পুলিশ বিহীন ছিল আমরা তো আট তারিখে ওট নিলাম নয় তারিখে আমি প্রথমে গেলাম এটা ছিল পুলিশ বিহীন এবং চার তারিখ বা পাঁচ তারিখ থেকে আট তারিখ কোন সরকার তো ছিল না এবং আমি ওট নেওয়ার পরেই আমার আমার টেলিফোন আমি এক মিনিটের জন্য রাখতে পারছিলাম না কারো বাড়ি পড়াচ্ছে কারো এটা হচ্ছে কেউ ডাকাতি হচ্ছে তো পুলিশ নেই কাজেই তখন আমাকে আমার যেটা প্রয়োজন ছিল যে আমার প্রয়োজন ছিল যে পুলিশ বাহিনীকে অন্তত যে অবস্থাতে আছে তাদেরকে মাঠে নামানো যেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে তো আপনি অনেক দূরে আছেন পুলিশ কিন্তু পর্যদুস্থ ছিল টোটালি পর্যদুস্থ কারণ শেষের দিকে এসে তারা টের পেয়েছিল যে তারা যাদের জন্য করছে তারা ব্যাক করবে না তাই হয় এটা অনেক আগের থেকে বোঝা উচিত ছিল যে সমস্ত পুলিশ অফিসাররা ছিলেন ওই সময় তাদেরকে কমান্ড করেছেন তারা কিন্তু নর্মাল পুলিশের থেকে ব্যাক আপ করেন নাই যে কারণে একটা ফোর্স এটাও তো একটা ফোর্স পুলিশ ফোর্স তাদেরকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তারাও বুঝতে পারেনি আলটিমেটলি কি দাঁড়াবে দে হ্যাভ বিন কিলিং মার্সিলেসলি যেটা আপনি দেখেছেন আমাদের টেলিভিশনে অনেকটা কয়েকটা টেলিভিশন এক দুটা টেলিভিশন দেখাচ্ছিল বাকিটা দেখায়নি চার তারিখ আমরা কয়েকজন প্রতি পয় সিনিয়র রিটায়ার্ড অফিসার উই টুক উই রিস্ক আমরা রিস্ক নিলাম জেনে শুনে যে যদি এটা ফেলিয়ার হয় এটা যদি তরিত গতিতে সমাপ্ত না হয় বা এই সরকার থাকে তাহলে আমাদের উপরে খর্গ নামবে কারণ আমি ব্যক্তিগত ভাবে আই আস্ট আওয়ার আর্মি নট টু অ্যাক্ট এবং তরুণ অফিসারদেরকেও আহ্বান করলাম যে আপনারা আপনার দেশের সন্তানদের বিরুদ্ধে যাবেন না তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকেও আমি বলেছি যে আপনি আর্ম ফোর্সেসকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবেন না এবং সেই দিন আমি অনেকক্ষণ কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারিনি বিকজ আই ওয়াজ সো চোট কারণ আমি তো দেখছি আমার বাড়ির থেকে বসে বসে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মহাখালিতে কি হচ্ছে এইগুলো এবং এর মধ্যে একদিনই বোধ আমি তৃতীয় মাত্রায় গেছিলাম সেখানে আমি বলেছি এইগুলো দেখার পরে পুলিশের যে অ্যাকশনগুলো দেখলাম আমি এটাও বলেছি এই পুলিশ কি আমাদের পুলিশ কিনা আমার মনে হচ্ছে না জি জি ডক্টর শাখাওয়াত ঠিক এই আবেগে আপনি যে আবেগের কথা বলছেন সেই আবেগেই মানে দেশের মানুষ আপামোর জনতা রাস্তায় নেমেছে আপনি একটু আপনি বলেছেন যে যখন আপনার দায়িত্ব থেকে সরানো হলো আপনি বলেছেন এতে মন খারাপের কিছু নেই আলহামদুলিল্লাহ আমার যতটুকু করার স্বার্থ ছিল সামর্থ্য ছিল করে আসছি কি করে আসছেন এই আট নয় দিনে আমি আমি এই সাত কয়েকদিন হবে সাত দিন আমার এখনো হিসাবও নাই বলতে সাত আট দিন আট দিন মানে মোটামুটি 
আট দিনের মধ্যে আমি যেটা করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি লোকে মনে করে যে এই অবস্থাতে পুলিশকে আবার থানাতে ফিরিয়ে নেওয়া পুলিশকে মাঠে নিয়ে যাওয়া পুলিশকে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া ট্রাফিককে সেই আশ্বাস দিয়ে নিয়ে যাওয়া আশ্বাস আশ্বাসের সাথে কিছুটা বলতে পারেন ধমকি দুটো ওই যে এত তারিখের মধ্যে না আস যারা না আসবে তাদেরকে মনে করবো যে তারা গিল্টি এবং তারা আপসেন উইদাউট লিভ পুলিশের সাথে আমি সাধারণ পুলিশের সাথে যেখানে আইজি সাহেব গিয়ে কথা বলতে পারেন নাই দুবার আমি তাদেরকে আমার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের বড় একটি কনফারেন্স রুমে ডেকে দেখেছি আমি প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টা কথা বলেছি ওদের দাবি দেওয়া ছিল দাবি দেওয়াগুলো নিয়ে আমি কথা বলেছি আশ্বাস দিয়েছি যে আস্তে আস্তে এগুলো খুবই জেনুইন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে চেষ্টা করব যে এগুলো যাতে ফুলফিল হয় আমি এগুলো নিয়ে মন্ত্রিসভায় কথা বলবো ব্যাক একটা গুলি মারলে দুইটা গুলি মারো কারণ তোমার হাতে অটোমেটিক রাইফেল আছে তোমার কাছে গুলি আছে আমার সীমান্তে ঢুকে লোক মারবে আর তোমরা ফ্ল্যাগ মিটিং করবে ডোন্ট ডু ইট দিস ইজ সো ফার দ্যাট ফার নো বোর্ড ঠিক তার পরের দিনই কিন্তু তারা একদম তাদের যে সমূর্তি ছিল যেটা যে মূর্তিটাকে ভাঙা হয়েছে সেই সমূর্তিতে তারা কাজ করেছে এখন তো আপনারা দেখছেন যদি মারে তাকে তাক করে যদি ওপার থেকে মারে সে কি করবে চুপচাপ বসে থাকবে আমরা যদি এটা মনে করি আমার সক্ষমতা আছে কি নাই দ্যাটস এটা চিন্তা করলে তো আমি কিছু করতে পারবো না সেখানে মানে আপনার কথার পরে আমরা দেখেছি যে একজন ছাত্র সমন্বয়ক তিনি বলছেন হাসনাত আবদুল্লাহ তিনি বলছেন যে উপদেশটা যেভাবে করেছি ছুড়ে গদি থেকে ছুড়ে নামাতে দ্বিধাবোধ করব না মানে এরকম বক্তব্য এবং তারপরে একটা পরিণতি আমরা আসলে দেখেছি তারপরে গিয়ে আসলে কোন উপদেষ্টা যারা আছেন উপদেষ্টা মন্ডলে তারা স্বাধীনভাবে কথা বলতে বা তারা যেটাকে যৌক্তিক মনে করবেন সেভাবে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন নাকি ছাত্র সমন্বয়টা যেভাবে চাচ্ছেন ঠিক সেভাবেই তাদেরকে তারা বলেছেন ঠিকই কিন্তু তারা কিন্তু যতটুকু মুখে মুখে বলেছে তার বাইরে কিছু ঘটেনি এটা আমাদের রাজনীতিক পদে একটা ব্যাপার ছিল সেটা ওই সময় তারা করেছে আমি তাদেরকে কোনো ব্লেম দিচ্ছি না ইয়েস আমি থাকলে ওটাই করতে এই ছাত্র যিনি যার নাম আপনি বলেছেন আমি যখন তাকে সিএমএচে দেখতে গেলাম যখন সে ইনজিওর হয়েছিল তো আমি যখন তার হাত ধরলাম তখন কিন্তু সে আমি দেখলাম যে ইউ ওয়াজ লাইক ওয়াইস আমার ছেলেদের থেকে বয়সে কম বাট হি ওয়াজ রিপেন্টেড হি থট দ্যাট এটা করা সিএমএচে ছিল বটি আমি গিয়েছিলাম দেখতে আউট অফ মাই not for anything out of my jc me ta ache his blood just like my son you know othoba amar chhele choto je choto chhele thakto tale tar boyosh hoye so i just felt that and they they were very good ami bolbo dui joni sarji sabong bollen je hasprat dui joni kintu amar kache eshchilo pore amar office e onek kichu kotha bolte hoyeche onek kichu i'm sure they have understood what i have said and all this thing i have nothing against them I have nothing against anybody. আমি কাউকে তোষামোদ করে কোথাও যাই নাই কোথাও কিছু করি নাই আই অলওয়েজ থিঙ্ক দ্যাট আল্লাহ বিন ভেরি কাইন্ড উইথ মি দ্যাট ইয়াজ গিভেন মি দ্যাট অনার অ্যান্ড এর চাইতে বেশি অনার কিছু নাই আমার কাছে নো মানি নো নাথিং can give me that respect what i have got ache ami bolbo na shobai amar proti je ekore chodoy tamon na 
বাট এজ এ হিউম্যান বিং এবং একটা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি মনে করি এর চাইতে বেশি হয়তো আমি অনেক কিছু বলেছি জি ডক্টর শাখাত আমি আসলে এখানেই বলছি যে এই যে আপনি যে অনেক কিছু বলেন এবং তারপরে যখন এরকম হুমকি আসে এবং তারপর যখন এরকম পরিণতি হয় তখন আরো আমাদের তো মানে আরো উপদেষ্টারা যারা আছেন উপদেষ্টা মন্ডলী থেকে তারা কি মন খুলে কথা বলবেন যৌক্তিক কথা তারা যা মনে করছেন যথার্থ সেভাবে কাজ করতে পারবেন নাকি আসলে ছাত্র সমন্বয়কদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন যে তারা কি এখন ছাত্র সমন্বয় যারা আছে তারাও বুঝে মনে করতাম যে হয়তো ওরা এত ইন্টারেক্টিভলি বাট আই ফাউন্ড they are really and i am very proud of them that they can take this country in the height really properly they they can think i am sure they are really good i mean i mean bolar jonno bolchi na ei je ekta movement holo apnader samne eto gulo mara gelo mane amar estimate more than 2000 ami to prothom bolchi 1000 ekhon mone hoye aro beshi and then so many people have lost so many young people have lost their hand kaurapa chok bhariye sone apne eta bodhoy apni television e dekhe thaki you have not seen it's a gruesome mane ami chinta korte pari na je nijer desher nijer lok hoye how can they do this which east india company also erokom bhabe ekta koy pore ni to baki to bad dilam i don't want to name compare people and they continued the political party jeta korte parane that is continued and i want to say je dui jon pore geche but they they continued tara thame nai je to apni whole world has seen ji ebong sei je police er report korche jini sarashongonj ke police er urdhotona karmaka ta ekta ke mari ekta i mari ekta jay baki dikhe ekta ke mari aro aro dui ta ashe ha ji tader dedication amra dekhechi dr shakat ami jodi ektu porer proshno tao ektu করি যে আপনি বলছিলেন যে আপনি হয়তো টাইমলি বলেননি সেই কথাটা সেটার জন্য একটা এরকম একটা পরিণতি হতে পারে কিন্তু আপনি কি আপনার সেই অবস্থানে এখনো আছেন এখনো কি আপনি সেই কথাটা বলবেন মানে আমরা যেটা জানি আপনি বলেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পুনর্বাসনের কথা আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের কথা আপনি তাদের প্রতি রেসপেক্টের কথা বলেছিলেন সেই অবস্থানে কি আছেন আপনি 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 সেটা আমি যেটা বলেছিলাম যে বাইরে বসে আপনি হইচই না করেন দেশে এসে ফেস ইউর পিপল তারপর আপনি দেখেন যে হাউ পপুলার ইউ আর হোয়াট ইউ আর তো যাই হোক আমি এটা নিয়ে আর আলোচনা ফার্দার করতে চাই না কারণ এগুলো খুব মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং করবে এবং অনেক লোকে আমাকে মানে হয়তো আবার মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করবে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে একটা পলিটিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে আমাদেরকে আসতে হবে ওদিন আমি আলাপ করেছি দ্যাট এ পলিটিক্যাল সিস্টেম ইন দিস কান্ট্রি শুড বি এমনভাবে হওয়া উচিত রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি যে জিনিসটা যাতে ভবিষ্যতে আমরা এরকম বিভীষিকাময় মধ্যে না যাই আমি যেটা ওদিনও বলেছি যে একটা ভালো নির্বাচন যদি না হয় যেখানে পলিটিক্যাল পার্টি মোটামুটি অ্যাকসেপ্ট করবে দি রেজাল্ট অপোজিশনে বলবে অপোজিশন একটা অপোজিশনের মতো কাজ করবে না হলে এই এই যে কয়েকটা ইলেকশন হলো তখন থেকে আপনি জানেন আমি তখন থেকে বলছি যে দিজ আর এইসব ইলেকশন হচ্ছে ফ্রড ইলেকশন এবং এর মাধ্যমে যা হয় অটোক্রেটিক সিস্টেম তৈরি হয় তো সেইটা আমি মনে করি এখন যে সংস্কারের পথে যাদের যাদেরকে লাগানো হয়েছে দে আর অল ওয়াইজ পিপল তারা মনে করবেন যে আমাদের দেশে যা দরকার একটা পলিটিক্যাল পার্টি এক দরকার যার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন অফ পলিটিক্যাল পার্টি ফর ইলেকশন ইলেকশন এটা আরও হালকা হতে পারে যে একটা পলিটিক্যাল পার্টি যদি তার নিজস্ব দায় দায়িত্ব না বুঝে যেই পার্টি হোক বড় ছোট যে দে আর পিপুল পার্টি অফ পিপুল মানুষের পার্টি মানে মানুষ দেশের জনগণের জন্য আর ওই পার্টির যে আমি যেটা আমার একদম আমার মতামত যে যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি হচ্ছে প্রপার্টি অফ পিপুল প্রপার্টি অফ আ কান্ট্রি 
তার একজন হেড যা খুশি তাই করতে পারেন না কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে এই পার্টিগুলো যে আপনার জনগণের পার্টি জনগণের কাছে আপনি ভোট চাচ্ছেন জনগণকে আপনাকে সাহায্য করতে বলছেন জনগণের পলিটিক্স করছেন তো সেখানে ব্যক্তিগতভাবে তো আপনি ইউজ করতে পারেন না দুই চুইস হ ওটার কারণ হচ্ছে ফলটি ফ্লড ইলেকশনস ত্রুটিপূর্ণ মানে মহা ত্রুটিপূর্ণ সেটি একদমই সেটি স্পষ্ট এটা আপনি আগেও বলেছেন এখনো বলছেন আমি সেই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জায়গাটি যেন মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আপনারা কথা বলা বন্ধ না করে দেন সেটি একটা বড় জায়গা নিশ্চয়ই থাকবে আর একটা জায়গায় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয়ে আপনি পরবর্তীতে স্পষ্ট করেছেন আপনি বলছিলেন যে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু রাইফেল ব্যবহার সেটি কি আপনাকে মিসকোট করা হয়েছে এরকম বিষয়ে পরবর্তীতে আপনি কয়েকদিন পরে আপনি সেটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন আপনি বলেছিলেন যে আমাকেও নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ করবেন যদি আমিও ভুল করি কারা ছিল মানে কারা দিল সিভিলিয়ানদের হাতে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু রাইফেল সেটি আপনি তদন্ত করবেন তদন্ত হওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়টি আপনি বলেছেন সেটির পরবর্তীতে আপনি বলেছেন যে আসলে কোথা থেকে আসলো সেটি আপনি বলেন নেই আপনি বলেছেন কারা দিল সেই অস্ত্র সেটি তদন্ত হবে সেই তদন্তটা কি হচ্ছে মানে আমরা সেটি আন্তর্জাতিক দেখেছি কথাটা বলেছিলাম সেটা ছিল পুলিশের রাইফেল কারা দিল সিভিলিয়ান থেকে এবং এই রাইফেল কোথা থেকে আসছে কোথা থেকে মানে সিভিলিয়ানদের হাতে কোথা থেকে আসছে সোর্স সেটা তদন্ত করবে পুলিশের হাতে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু নাই এটা তো অন্ধেও বলবেন সেই তদন্তটা কি হচ্ছে যেটি আপনি বলেছিলেন যে সেই তদন্তটা করা দরকার যে সিভিলিয়ানদের হাতে কারা দিল এই সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু রাইফেল সমালোতে প্রথম ছবি আসছে দেখেছেন তাহলে পুলিশের যে অস্ত্র পুলিশকে যে অস্ত্র দেওয়া হলো পুলিশের মধ্যে হেলমেট বাহিনী আপনি দেখেননি কিছু কিছুর হাতে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু আমি কেন বলছি ওই আনসারদের কয়েকটা আনসার কে যে গুলি খেয়েছে তার মধ্যে আমাকে একটা ভিডিও দেখালো যেখানে একটি সিভিল ড্রেসে পড়া তার হাতে পুলিশের রাইফেল সেই নাকি আনসারের সামনে গিয়ে গুলি করছে তখন আমি এই কথাটা বলেছিলাম যে এটা তদন্ত হওয়া উচিত যে এদের কাছে কিভাবে হাতিয়ার গুলো গেল নট অনলি সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু অন্যান্য হাতিয়ারও গেছে দে আর একটা প্যাটার্ন হাতিয়ার বা হাতিয়ার বলছি মানে অস্ত্র প্রথম তো বড় করে ফ্রন্ট পেজে ছবি দিয়েছে আমি ওই কথাটাই বলছিলাম এদের কাছে এইসব অস্ত্র কিভাবে আসলো ইনক্লুডিং সেভেন পয়েন্ট সিক্স গুলো লোকে বোঝে চাইনিজ রাইফেল ইনক্লুডিং পুলিশের রাইফেল যেটা সেটা তাদের কাছে কিভাবে আসলো কোথার থেকে আসলো এখন এটা যদি আপনি খণ্ডিত করেন তাহলে আমরা বলতে পারেন জি কিন্তু যে মূল যে কথা যে তদন্ত হওয়া দরকার সেই তদন্তটা কি হচ্ছে সেটা তো আমি বলতে পারবো না বিকজ দ্যাটস নট এখন আমার তো আমি সেই মন্ত্রণালয়ের সাথে নেই ওনারা করছেন কি করবেন না এটা আমরা আমি অন্তত জানি আপনার উত্তরসূরি যিনি আছেন জাহাঙ্গীর আলম তিনি আসলে কেমন দায়িত্ব পালন করছেন আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন সরাসরি আমি আমি আমার আমার কলিগের কাউরেই মূল্যায়ন করতে পারবো না আমি আমার মূল্যায়ন করতে পারবো যদি সম্ভব হয় একটু আসি যে গণমাধ্যমে আপনি দীর্ঘদিন ধরেই কথা বলছেন সেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আসলে কতটুকু সেটি নিয়ে আমরা আগের তথ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগ আমলে যিনি তথ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি বলেছেন অপসাংবাদিকতা করা যাবে না মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বা রাজাকারদের পন্থী সেরকম সাংবাদিকতা স্বাধীনতা বিরোধী সাংবাদিকতা করা যাবে না পরবর্তীতে এখন এসে তথ্য উপদেষ্টা যিনি আছেন তিনি বলছেন যে ফ্যাসিজমের পক্ষে সাংবাদিকতা করা যাবে না আপনিও বলেছেন যে চাটুকারিতা করলে আপনি প্রমিস করেছেন চাটুকারিতা করলে মিডিয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে আসলে মিডিয়ার উপর একটা চলে আসে কিনা মানে মিডিয়া কি স্বাধীনভাবে তখনও কাজ করতে পারছে এখনো কাজ করতে পারছে আপনি আপনি আবার আমাকে ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আমার মনে হয় আমি জেলার মধ্যে আছি আমি বলছি যে অনেক অনেক মানে অনেক মিডিয়া কেন চাটুকারিতা করবে মিডিয়া শুড বি ওপেন মিডিয়া শুড বি ওপেন তো বেশি চাটুকারিতা করতে করতে এই অবস্থায় আছে আমি সেটা বলেছি মিডিয়া তো এখন স্বাধীন মিডিয়া তো আমাকে কত কিছু জিজ্ঞেস করে আমি যে কেউ পারি উত্তর দেই এবং এখানে মিডিয়া এসে কিন্তু ওই কথা বলে না যে যে মহামান্য বা মাননীয় আপনি এই আপনি ওই আপনি একবার দুনিয়া উল্টে দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি অমুকরা খারাপ এখন কি আপনি ওরকম কোনো প্রশ্ন শোনেন কারোর কাছ থেকে বিকজ দে আর ওপেন নাও দে আন্ডারস্ট্যান্ড এবং আমি বলি যে আমার ওটা তখন আমি প্রথম প্রথম বলছিলাম বিকজ পুলিশের সাথে পুলিশকে যেভাবে যেভাবে আপনার 
ডিপিট করা হয়েছিল ওই সময় পরবর্তী সময় তো সেটা ওই সময় আমার কতগুলো কথা হয়তো আমি আবেগের বসে বলেছি কিছু কিছু কথা আমি কেন বলেছি যে আমার এইম ছিল যে পুলিশ ছাড়াতে তো হবে না আপনি পুলিশ বদলাতে পারেন আস্তে আস্তে কিন্তু যারা এখন আছে তাদের দ্বারা তাদের যদি বাড়ি না হতো তাহলে আজকে আরো খারাপ অবস্থা হতো কনফিডেন্ট পাচ্ছে না কারণ তারা জানে যে জনগণের বিরুদ্ধে তারা কাজ করেছে তো যাই হোক সেগুলোই ব্যাপার এখন সেগুলো জেরা করলে তো হোক মহা মুশকিল হ্যাঁ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বিএনপি সহ বিরোধী নেতারা কিভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত সেই বিষয়ে একটা বড় বড় ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে এখন ঠিক আবার দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতারা কিভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত কিভাবে ফিরিস্তা সেই একটা বড় বড় ফিরিস্তি আসছে এবং এই পক্ষের এদিকে আর খুব একটা সেই যে আগের যা যা অভিযোগ ছিল সেই বিষয়ে কোনো ঘাটানোই নাই মানে একদম সবকিছুকে ফেয়ার চলছে বলে যাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে তাদের প্রসঙ্গে যখন তিনি বলেছেন সাংবাদিক পরিচয়ে কেউ রক্ষা পাবেন না ফ্যাসিজম এর পক্ষে জনমত তৈরি করেছেন যারা কোনটা হেডলাইন করেন আমি একটা কি কথা বললাম ওটা হইল কি আমি হাসতে ছিলাম মোটিভেটি করে তো আমি ভাব তারপরের থেকে যে আমি কোন এই একটু এদিকে কথা বললেই আপনার হইচই লেগে যায় এখানে একটু বলে রাখি একটা সময় বোধ হয় একজন হঠাৎ আমাকে টিপ্পণী করে বলল যে আপনি স্যার নৌ বলতেছেন নৌ তো মানে নৌকা তার মানে নৌকা কি নৌকা মানে কি একজনের প্রপার্টি এটা তো সবাই প্রপার্টি আর তাছাড়া এই মন্ত্রণালয় তো নৌ মন্ত্রালয় বলেছে কিন্তু দরকার হলে চার জাহাজ মন্ত্রালয় হয় অ্যাকচুয়ালি শিপিং মিনিস্ট্রি তার বাংলাটা কি এই এটা দেখলাম অনেকে হেডলাইন করে একেবারে মানে নৌকা ওনার নৌকা প্রীতি না কি নৌকা ওনার অ্যালার্জি ইত্যাদি ইত্যাদি আসলে আজকে বলি আপনাকে এই মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন কিন্তু অলরেডি গত সরকারের সময়ে ক্যাবিনেট দ্বারা পাশ হয়েছিল এটুকু আমি জানি ওটা নাম রেখেছিল যে দূর আমি বলি জাহাজ বন্দর ও নৌ চলাচল কারণ নৌ মন্ত্রণালয় বললে এর মধ্যে যে আরো অনেক কিছু আছে যেমন জাহাজ শিপিং শিপিং শিপিংটা কমপ্লিট এই মন্ত্রণালয়ের নিচে তারপরে আপনার বন্দর অল পোর্টস ইনক্লুডিং ল্যান্ড পোর্ট ইনক্লুডিং ল্যান্ড পোর্টস এগুলো সব এই মন্ত্রণালয়ের নিচে নৌ চলাচল তার মানে নদী এবং তার সাথে যেগুলো আনুষঙ্গিক তো দেখলাম যে এত লম্বা করে নাম কিন্তু অলরেডি পরিবর্তন করার জন্য রয়েছে সেটা আমি বললাম যে আমি দেখবো পরে এটা আলো আলোচনা হবে আমাদের যদি আমি ক্যাবিনেটে নিয়ে যাই ক্যাবিনেটে আলোচনা হবে তারপরে যে সিদ্ধান্ত তাই হবে কিন্তু এটা তো মানে এই না যে এই কারণে তারাই করতেছে আগে যেহেতু মন্ত্রণালয় আপনি যখন বললেন নৌ মন্ত্রণালয় তাহলে কি বোঝা যায় যে খালি নদী বন্দর নিয়ে আমরা আছি আমরা তো সিপোর্ট শিপিং বাংলাদেশের তো শিপিং আপনার ল্যান্ড পোর্ট অ্যান্ড রিভার অ্যান্ড দি ইন্টারনাল রিভার কমিউনিকেশন রিভার আইন কমিউনিকেশন সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে কথা বলেছেন এক একটা কথা বলেছেন আন্দোলনের আগুন আরো ছড়িয়ে পড়েছে কথা তো খুব ভয়ঙ্কর বিষয়ে আপনি একটু 
আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন রয়ে গেছে নির্বাচনের প্রসঙ্গটা আপনি বলছিলেন নির্বাচন কমিশন সংস্কারে কাজ হচ্ছে আসলে আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে কেমন সংস্কার হওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন দেখুন নির্বাচন কমিশনের যথেষ্ট সংস্কার হয়েছিল ফ্যাক্ট এখন যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা ইলেকশনটা কিভাবে করাব আমরা ইলেকশনটাকে সবসময় নিউট্রাল গভর্নমেন্টের নিচে করাবো নাকি অনেক সময় সরকার থাকবে তার নিচে করাবো ব্যাপারটা হলো সেইখানে এটা তো আমি বলবো না এটা আলোচনা তারা যারা এটা সাথে কনস্টিটিউশন বিষয় আছে তো কনস্টিটিউশন সংস্কার বা সংবিধান সংস্কার যারা করছেন তাদের সাথে আবার এটা একটা কানেকশন আছে আমি কতগুলো সাজেশন দিয়েছিলাম ইনস্পাইট অফ দ্য ফ্যাক্ট কোনটা কনস্টিটিউশন হবে কি হবে না সেই সাজেশনের মধ্যে কিছু কিছু ছিল আপনার নির্বাচন কি বলে কন্ডাক্ট সংক্রান্ত কিছু কিছু বেসিক জিনিস যেমন আমি আগের থেকে বলেছি এখনো বলছি আমাদের দেশে বাইলেটার বাই ক্যামেরার হওয়া উচিত অধীনে আমি বললাম বাই ক্যামেরা যদি হয় সেখানে যে ব্যবস্থাপনা থাকবে সেখানে কিছু নিউট্রাল লোকজন থাকবে যারা আমরা বলি সমাজের এলডারলি হয়তো তাদের নিচে নির্বাচনটা হতে পারে ওই সময় যে গভর্নমেন্ট যে আছে সে রইল না পার্লামেন্ট ভেঙে পার্লামেন্ট ভেঙে যাবে সব দেশে পার্লামেন্ট ভেঙে যায় তারপর নির্বাচনগুলো হয় সেটা হতে পারে অথবা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আর কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট কতদিন হবে না হবে এটা তো ওনারা করবে আর নির্বাচনের কিছু কিছু কুটিনাটি আমি বলেছিলাম সেটা হলো ধরেন নির্বাচন কমিশনের নিচে পনেরো দিনের জন্য সরকারি লোকজন আসে এবং ইলেকশন কমিশন কোনো যদিও বলা আছে ইলেকশন কমিশন কোনো রিপোর্ট তাদের কাছে দিলে বা কাউকে যদি সাসপেন্ড করে সাসপেন্ড করলে দিলে তার যার যার মন্ত্রণালয় সেখানে বলতে হয় অমুককে সাসপেন্ড করেছে আউট অফ ইলেকশন তারপর দেখা যায় যে ওই সরকার থাকলে কোনো অ্যাকশন ট্যাকশন নেয় না তো সেই জায়গায় বলেছি যেটা আমার স্ট্রং রেকমেন্ডেশন দ্যাট ইলেকশন কমিশন যদি কারোর বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেয় যারা ইলেকশন সাথে জড়িত সেটা সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে সেই অ্যাকশন নিতে হবে যদি ইলেকশন কমিশন যদি মনে করে তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে দ্য গভর্নমেন্ট টু টেক কগনিজেন্স অফ দ্যাট এটা যদি করা হয় তাহলে আপনি যে নিচে যে অ্যাকচুয়ালি তো ইলেকশন কমিশন তো আর ভোটটা ভোট কেন্দ্রে থাকে না ভোট কেন্দ্রে যাদেরকে দেওয়া হয় তারাই তো গন্ডগোলটা করে তারাই তো ইনফ্লুয়েন্সড হয় যদি ইলেকশন কমিশন যদি এই কাজটা করতে পারে বা তার এই ক্ষমতাটা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি একটা বড় ধরনের চেঞ্জ হবে সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনের কতগুলো ক্ষমতা এই অনেক বছরে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যেমন ছিল যে ইলেকশন কমিশন যে কোনো সময় নির্বাচন চলাকালীন সময় একটি অথবা একের বেতি কনস্টিটিউয়েন্সি বন্ধ করে দিতে পারে যদি ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন না মনে করো এটাকে চেঞ্জ করে বলছে না পোলিং স্টেশন তো আমি বললাম যে একটা কনস্টিটিউশন যদি পঞ্চাশটা পোলিং স্টেশন থাকে উনপঞ্চাশটা বন্ধ করলেও তাহলে ওই ওটা থাকবে মানে ওই কনস্টিটিউয়েন্সি ইলেকশন হয়েছে ধরে না হবে ওগুলো বাই ইলেকশন ধরবে দ্যাটস নট ফেয়ার ইলেকশন কমিশন যদি কনস্টিটিউশনে বলা আছে যে হি ইজ সাপোজ টু কন্ডাক্ট এ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন যদি করতে না পারে তাহলে ইউ শুড টেল সরি এই ইলেকশন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হচ্ছে না আমি এই কনস্টিটিউয়েন্সি বন্ধ করলাম ম্যাক্সিমাম কনস্টিটিউয়েন্সি বন্ধ করলে আমি ইলেকশন বন্ধ করে দিলাম দ্যাট পাওয়ার হি হ্যাস হ্যাঁ কিন্তু সেখানে যদি আপনি আইনের মধ্যে আবার কাটেল করে দেন এটা করেছে সেটা তো আপনার নট অ্যাকসেপ্ট এরকম অনেক ছোট টুকি টাকি টুকি টাকি জিনিস আছে যেগুলো আপনি
মানে আপনার সেই বিষয়গুলো আছে বা আপনার সেই বিষয়ে পরামর্শ আছে প্রস্তাবনা আছে নিশ্চয়ই পরিকল্পনা আপনার নিজের ভিতরে আছে যেটি হয়তো আপনি শেয়ার করবেন কিন্তু আমি আসলে যে প্রশ্নটি করতে চাই শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন তো না আরো সবখানে মানে বেশ কয়েকটি খাতে সংস্কারের কথা যে আলোচনা হচ্ছে একটু এই প্রশ্নটা করতে চাই যে আমরা যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক এগারো সরকারের সময় সংস্কার শব্দটি খুব জনপ্রিয় ছিল যা যা সংস্কার হয়েছিল কিছু কি টিকেছে পরবর্তীতে রাজনৈতিক সরকার এসে সেটি কি মেনেছে মানে এখনো যে সংস্কার আপনারা সময় নিয়ে করবার কথা চিন্তা করছেন সেটি যে পরবর্তীতে টিকবে তার কোনো গ্যারান্টি আছে না সেটা তো কোনো গ্যারান্টি বলা যায় না সেটা তো আমাদের রাজনৈতিক বিষয় আমি তো কালকে আমাদের কয়েকটি বড় বড় দলের লোকজন ছিলেন আমি বলেছি যেগুলো আমরা যাই বলি না কেন এভরিথিং ইজ ইয়োর্স আপনি তো দুই দিন পরে আসবেন পার্লামেন্টে যাবেন এখনো তো অর্ডিনেন্স আকারে হতে পারে কিন্তু পার্লামেন্টে যখন যাবেন তখন তার কেউ আপনি তো বলতে পারবেন না যে এটা করেন এটা করবেন না অতীতেও যা দেখা গেছে অনেক না না থাকতে থাকতে কিছু কিছু টিকেছে কিছু কিছু টিকেছে অনেকগুলো নাকচ হয়ে গেছে আমি যেটা বলছি যে এই যে আমরা আমাদের এতগুলো ব্লাড দেওয়া হলো এক এগারো বলেন আপনার যেটা বলেন সেখান তো কোনো এই ধরনের কোনো কিছু হয়নি হয়েছে খুব মিনিয়েচার স্কেলে যদি আমি বলি একটা লাইফ ইজ অলসো লাইফ বাট সেখানে এই তুলনা তো কিছু হয়নি এই তুলনা এই অবস্থায় এই ব্লাড শেট হওয়ার পরে এই ব্লাড শেট হওয়ার পরে পুরো জিনিস ধ্বংস হওয়ার পরে আমাদের রাজনীতিবিদরা যদি আবার এখান থেকে আমি বলবো ওনাদের জন্য যে লেসন সেটা যদি না নেন তাহলে এর থেকে তো দুঃখজনক তার কিছু থাকতে পারে না আমরা কি প্রতি প্রতি কয়েক বছর পরে পরে ছেলেরা বেরোবে আর তাদের রক্ত দিবে সরকারের জন্য তারা যুগপদ আন্দোলন করেছে এবং তখনও তাদের কিছু দাবি দেওয়া ছিল পরবর্তীতে বেমালন তারা ভুলে গিয়ে সেগুলো উঠিয়ে দিল এবং আবার বিএনপি যে অবস্থানে ছিল সেখান থেকে সরে এসে তারা আবার তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সোচ্চার মানে এরকম তো সময় সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের যে প্রতিশ্রুতি তাদের যে অবস্থা সেখান থেকে একদম ইউটার্ন নিতে আমরা দেখেছি এখনো যা হবে পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলগুলো ইউটার্ন নেবে না সেই আশা কি আপনি করেন মানে যৌক্তিকভাবে করতে পারেন আমি তো আশা করি আমি আশা করি এই জন্য ওনারও তো সাফার করেছে এই রাজনৈতিক দল এখন যারা সামনে আসছে তারা সাফার করেন নি কথা কথা তো তারা জেলে গেছে বাড়িতে থাকতে পারেন নি বাড়ির থেকে দৌড়ায় পালাইছে কেউ কোথায় কোথায় জঙ্গলের মধ্যে করছেন হ্যাঁ আমরা তো দেখেছি যে প্রেস ক্লাব থেকে ধরে নিয়ে গেছে তারপরে আপনার অফিসে আছে অফিসে যে যে মাদক রাখছে এটা রাখছে এটা রাখছে বলছে এটা পাওয়া গেছে একজন নেত্রীর বাড়িতে গিয়ে বলছে ওনার বাড়ি থেকে মদ বের হয়েছে এগুলো কি আমরা দেখি নাই আমার তো এমন না আমি খুব বাচ্চা ছিলাম কিছু দেখি নাই এখন এখন বুঝতেছি আপনিও দেখেছেন আমিও দেখেছি এইগুলো কি ওনারা যদি এখান থেকে ওনারা যদি লেসন না নেন তাহলে তো আমি এক ব্যক্তিত্ব কিছু বলে কোনো লাভ নেই আমি মনে করি আই হ্যাভ ফেইথ ওনারা দেখেছেন যে কি হতে পারে এবং সেটা দেখেছেন আপনি কি হতে পারে একটা দেশের মধ্যে কিভাবে এরকম রক্তপাত এরকম আর পৃথিবীতে এই ইদানিং আমি শুনিনি তাও তো হতে পারে রোমান টাইমে কোনো অয়েল অয়েল হতে পারে আই ডোন্ট বাট নট দিস টাইম এখান থেকে যদি ওনারা লেসন না নেন তাহলে তো আমার বলার কিছু নেই তো দিস কান্ট্রি মানে আমরা উই আর নোবডি বলতে গেলে এর নোবডি কারণ উই আর অলমোস্ট পাসিং দ্যাট এই দেশ তো রাজনীতির বিদ্রোহী থাকবে রাজনীতিবিদরা হয় এই দেশকে টানে নিয়ে যাবে না হয় একবারে গর্তের মধ্যে নিয়ে যাবে বাট ওনাদেরকে মনে রাখতে হবে সব রাজনৈতিক দলকে হোয়াট দে হ্যাভ সিন হোয়াট দে হ্যাভ সাফার্ড ওনারা যেই দিন জিনিস সাফার করেছেন সেটাকে ওনারা হতে দেবেন আবার ওনারা করবেন আই এম শিওর দে নট আমি মনে করি এখন যারা রাজনীতি সার্ফেস করেছেন তারা আমাদের চাইতে অনেক অন্তত আমার চাইতে অনেক অনেক গুণে তারা 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 বোঝে তারা রাজনীতি করছেন বহু বছর থেকে তারা জানেন যে দেশকে কিভাবে সামনের দিনে আপনার মতো আশাবাদী নিশ্চয়ই হতে চাই যে সামনের দিনে পরিস্থিতি ভালো আপনার উপায় নেই আপনি কি করবেন
আশাবাদীভাবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে আমি ঠিক বলতে পারবো না হত্যা মামলা তার হত্যার সাথে জড়িত ছিল আদালত করবে আদালতের ব্যাপার এখন আমরা দেখছি যে কিছু কিছু আবার জামিনও পাচ্ছে কিছু কিছু এখন কিন্তু আপনি দেখেন যে সেই ধরনের মামলা দিয়ে কিন্তু লোক এখন আর অ্যারেস্ট হচ্ছে না অনেক অনেক রকমের মামলাতে হচ্ছে ব্যাপারটা আমি যদি এইভাবে দেখি মানে আমি ব্যক্তিগত হবে এটা আমার একদম ব্যক্তিগত মতো আমি যদি এইভাবে দেখি একটা ঝড় যখন আসে একটা ঝড় যখন হয় তখন অনেক কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায় সেখানে অনেক কিছু যেটা মানে কি বলবো মানে হওয়া উচিত ছিল না হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে স্লোলি এন্ড গ্রাজুয়ালি ইট কামস ইন টু প্রপার প্লেস মানে কতটা সময় লাগবে লন্ডভন্ড পরিস্থিতি থেকে উতরাতে এটা আমার মনে হয় যখন মেইন লোকগুলোর বিরুদ্ধে চার্জশিট হবে মামলাটা হবে তদন্তটা যখন হবে তদন্ত চলছে তদন্তের পরে আমি ডেফিনেটলি আমি শিওর দ্যাট আপনি আপনি তো দিনকে রাত তো করতে পারবেন না দিনকে তো রাত করতে পারবেন না তদন্ত তো যখন হবে এখনো তো ওইভাবে তাদেরকে নেওয়া হয়েছে তদন্ত যখন হবে তখন হয়তো অন্য কিছু পাওয়া যাবে হয়তো কারোর কারাপশন পাওয়া যাবে কারোর মিস ইউজ অফ পাওয়ার পাওয়া যাবে কারোর মিস ইউজ অফ অফিস পাওয়া যাবে তো সেইগুলো আমি জানি না হয়তো সময় লাগবে মাত্র তো ধরেন আমিও তো ওরকম বলতে চাই কিন্তু উত্তরটা দেবে কিন্তু আপনার যারা ল এক্সপার্ট হতে পারে কি না পারে এরপরে আপনি ল এক্সপার্ট দের কাউকে নিয়ে আসেন নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন আমি তো ল এক্সপার্ট নই আমি যা দেখছি তাই বলতে পারি আর আমি আশাবাদী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন সেই জন্যই জিজ্ঞাসা যে যেভাবে গ্রেফতার হচ্ছে এখনো তো আইনের প্রক্রিয়া বাকি আছে আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে যাওয়া আরো বাকি আমি তো আমি যদি এখন পর্যন্ত থাকতাম তাহলে আমি ডেফিনেটলি আপনাকে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম আমি তো ওই সময় ছিলাম তখন দুইজন না তিনজনকে গ্রেফতার হয়েছিল সেটা আপনি জানেন দেখেন ভালো করে এবং দে আর ওয়েল নন পিপল তো এরকম ভাবে পরবর্তী পর্যায়ে আমি ছিলাম না কেন বলতে পারবো না আমি থাকতাম তাহলে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে এটা ঠিক কি না তাহলে আমি বলতে পারতাম ঠিক কি ঠিক আমি আমি আপনাকে পারতাম মানে আইনের শাসন এই বিষয়টা আসলে শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বা আমি আপনি সবাই এই বিষয়ে আইনের শাসন বিষয়ে কিছুটা ধারণা রাখি আপনি নিশ্চয়ই অনেক ভালো ধারণা রাখেন না হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেই আইনের শাসন ছিল না পনেরো বছর সেটি মানে একদম নানান ভাবে দেখা গেছে বিভিন্ন সময় তখন বলা হচ্ছে যার কারণে স্বৈরাচার তকমাটা লেগেছে ব্যক্তির শাসন এখন আসলে আইনের শাসন যখন আসলে কতটা আছে সেটি প্রশ্ন করছেন আপনি অবশ্য বলছিলেন ঝড়ের পরে লন্ডভন্ড অবস্থায় অনেক কিছু ওই হওয়া উচিত না হচ্ছে আস্তে আস্তে সেটি পরিস্থিতির ভালোর দিকে যাচ্ছে কিনা সেই প্রশ্নটি আমি করছিলাম আইনের শাসন কতটা ফিরেছে যেটি আমি বলছিলাম যে যেভাবে গ্রেপ্তার হচ্ছে সেটির বাইরে আমরা যখন দেখছি যে উপদেষ্টাদের চাইলেই ছুঁড়ে ফেলা দেওয়া যাচ্ছে গদি থেকে আমরা দেখছি যে উপদেষ্টাদের মধ্যে কেউ একজন বলছেন আমি ক্রীড়া উপদেষ্টার কথা যখন সাকিবের নিরাপত্তার কথা আসলো তিনি বলছিলেন যে জনক্ষোভ যদি থাকে তার কাছ সেখান থেকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না মানে তার মানে মব চাইলে আসলে জনগণের যদি ক্ষোভ থাকে তাহলে সেটা মিটিয়ে ফেলতে পারে এরকম যদি আমি মনে করি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস না করে অন্যদিকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হতো দেখুন আইনের শাসনের ব্যাপারটা আমি আমি আবার আশাবাদী আইনের শাসন যেটা আমি বললাম যে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আপনাকে বুঝতে হবে মাত্র দুই মাস হয়েছে টু মাস প্রত্যেকটি জিনিসে এখন নতুন ভাবে আয়দের কম্বিনেশন হচ্ছে আপনি দেখেন কত দিনের মতো কত পুলিশ অফিসার হয় জেলে গেছে না হয় অ্যারেস্ট হচ্ছে না তো পলাতক আছে ইভেন ইন্সপেক্টর জেনারেল লেভেলে 
দুইজন গেছে আমাদের সামরিক বাহিনীর একজনের ভিতরে মামলা হয়েছে এইগুলো তো মানে কি বলবো গ্রাইন্ডের শাসন নয় কি একজন রিয়ার অ্যাডমিরাল রিয়ার অ্যাডমিরাল টু স্টার কোনোদিন শুনেছেন সে জেলের মধ্যে গেছে একজন একজন টু স্টার জেনারেল জেলের মধ্যে গেছে জেলে গেছে এর আগে তো হয়নি আরো অনেকের ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে তো আইনের শাসন যদি না হয় তাহলে এগুলো হবে কি বিশেষ করে পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল আমরা খুব মানে আমরা খুব অসহিষ্ণ প্রত্যেকটা জিনিস মনে করি যে না ওনারা বলেছেন আজকে কেন হলো না এখন কেন হলো না এগুলো আপনাকে এখানে আমি বলছি যে আমাদের এখন যে অবস্থা প্রশাসনের ভিতরে এক ধরনের মানে মানে কি বলবো উলট পালট হচ্ছে হ্যাঁ অনেককে ধরেন দেখছেন যে ওয়েস্ট হয়ে গেছে নতুন আবার লোক আসতেছে আবার তাকে তার বিরুদ্ধে লোক লাগছে তারপর এখন মুশকিল হয়েছে কি আপনি আপনি সোশ্যাল মিডিয়াগুলো দেখেন আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো মন্ত্রী বা গৌরব বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে পারেন পেরেছেন সাথে সাথে আপনার যে কি ল ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এর মধ্যে মন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট বাদ দেন মন্ত্রীদের উপরে কথা বললে অ্যারেস্ট হয়নি এখন তো ডক্টর ইউনুসের নামে মানে কথা বললে মানহানি মামলা হচ্ছে না না আমি আবার বলছি আমি বলছি আমি একটু এই জায়গাতে একটু ডক্টর ইউনুসের নামে যারা কথা বলেছেন তারা কিন্তু সরকারি কর্মচারী আপনি বলছেন তাবাসো মুরমির কথা তাবাসো মুরমি ছাড়াও আরো কয়েকজন ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন বিবিসির খবরে আপনি নিশ্চয়ই না ওটা আরেকজনের কুটুক্তির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে না আমি আরেকজনের কথা শুনেছি তিনি মানে মামলা হয়েছে দুঃখিত গ্রেফতার হয়েছেন সেই তথ্য আমি ভুল বলতে পারি মামলা হয়েছে মানে মামলা করতে হয় তো মামলা যদি না খারিজ হয়ে যায় উনি তো বলেন না যে ওরা ওরা ধরে নিয়ে আসো মামলা করি আমার কথা যেটা হচ্ছে যে ওল্ড হ্যাবিট ডাই হার্ড বলে একটা কথা আছে এটা আপনি ওই লেভেলে তো আছেন এখন দেখেন আপনি কোন উপদেষ্টাকে নিয়ে ট্রল না হচ্ছে আপনার সাথে আমি কথা বলছি কালকে আপনি কমেন্টে দেখবেন আমাকে ছিঁড়ে ফেলতেছে কত কথা বলে মৃত্যু হ্যাঁ আপনাকেও ফেলবেন এমন কি আমাকে আমি সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে আমাকে বলে নেই আমি কি ভারতের এজেন্ট এটা আমার মনে হয় এই জিনিসটা আমি আই ক্যানট টেক ইট আই ক্যানট টেক ইট হ্যাঁ অন্য যাই গালাগালি করুক কি করুক আর ভুল তথ্য দিয়ে অনেক কথা বলছে এখন তো আমি বলতে পারবো না যে আমি আপনার মানহানির মামলা করব আই কান্ট এই পজিশন হয়তো কোনো একদিন যদি যেটা মনে করি খুব বেশি কিন্তু কথাটা হচ্ছে প্রুভ করতে হতো আপনি প্রমাণ করতে হবে আমি একজনের নামে আপনি বলে দিলেন অমুক অমুক এজেন্ট অমুক অমুক এজেন্ট হ্যাঁ তো সেইটা যখন আপনি বলেন এতে কেউ আপনাকে তো ডিজিটাল আইনে কেউ ধরতে যাচ্ছে না ব্লক করতে যাচ্ছে না বাইরে গিয়ে আমি একদম মানে তস্তস করে দেবো কথা বলে এই মুহূর্তে আমি সেটা ভাঙতে পারি না আমি ভাঙতে পারি তখন যখন আমি আই উইল গেট গেটিং আউট অফ দিস ওর্ড এখন একটা গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল একটা গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল আপনি আপনি সেই সরকারকে আপনি কি মনে করেন যে আগে যে গভর্নমেন্ট ছিল তাকে আবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনারা সাপোর্ট করেছে নিশ্চয়ই না নিশ্চয়ই না যারা করেছে মুখে মুখে করেছে যারা করেছে হয়তো অনেকে মন মন থেকে করেছে অনেকে আছে যারা চুপচাপ ছিল তারা কোনো কথাই বলে নেই এবার সার্ভে তার চাকরি করছিল সরকারের চাকরি করছে সেই জায়গাতে আপনি মানে গভর্নমেন্টের চাকরি করে আপনি সরকার প্রধানের বা সরকারি বিষয়ে আপনি ক্রিটিসাইজ করবেন আউট অফ দ্য কনটেক্সট এর জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হতে পারে ডক্টর সাহেব সেটা আমি বলতে পারবো না সেটা যারা করেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে আমি আমি বলতে পারবো রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করতে সরকারের তো একটা অনুমতি লাগে আমি আসলে শেষের দিকে শেষের দিকে চলে এসেছি আমি 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 বলি আপনি আপনি আমাকে নিয়ে অনেকের কথা জিজ্ঞেস করছেন জেরা করছেন আমি কিন্তু আমার কথা বলতে পারি আই ক্যান্ট আই ক্যান্ট টেল আদার যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা কেন হলো সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ হবে 
রাষ্ট্রব্যবস্থা <laughs> বিশেষ করে আমি যে মন্ত্রণালয় একটা মন্ত্রালয় তো নাই কিছু বলতে গেলে পাট বস্ত্র খালি নামে আছে সরকারি কোনো পাট বস্ত্র নাই বিভিন্ন সব প্রাইভেট এবং সেখানেও কাজ ডিফিকাল্টি বস্ত্র আই এম নেগ মা আমি 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 তৈরি পোশাকের কথা বলছি সরকারের কাছে কোনো মিল নাই এগুলো সব বন্ধ হয়ে আছে এখন আমরা প্রাইভেট ধরে ধরে বলছি ভাই তুমি নাও তুমি যা করছি তাই করো মাত্র পাটের একটু চাঙ্গা হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যে আমরা যখন বললাম যে যে প্লাস্টিক বাদ দিয়ে আপনি কাপড় বা চটের বাস ছিলেন এবং আমরা হচ্ছে সুপার মার্কেট গুলোকে দিয়েছি একবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়নি বড় বড় সুপার মার্কেট দেবে অ্যাকসেপ্টেড এখন গেলে আপনাকে পয়সা দিয়ে ব্যাগ কিনতে হয় রিউজেবল ব্যাগ এটাতে পাট পাটের একটু মুভমেন্ট হচ্ছে আমি বলবো না প্রচুর এটা যদি সার্বজনিকভাবে করা যায় তখন বস্তাও যদি আমরা করতে পারি তাহলে আপনি দেখবেন যে প্রান্তিক চাষি যারা ওনারা পাট চাষে আগ্রহী হয়েছেন আবার কারণ তখন তো ওনারা ভালো প্রাইস পাবেন তো এইটা একটা এক ধরনের চেষ্টা হচ্ছে বলবো না এই ধরেন এই যে আজকেও একটা আগুন লেগেছিল সকালবেলা এটা আবার একটা বড় ইনভেস্টিগেশন করতে করতে হচ্ছে এখন যদি অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে কারণ এগুলো যাওয়া অনেক পুরনো যেটা আজকে হচ্ছে সেটাও সাতাইশ বছর পুরনো তো আজকাল তো আপনি জানেন ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশনই হয় না এরা আমাদের এখানে ট্র্যাক্টারে কাজ করে সার্টিফিকেশন আছে বাট এর ওল্ড জিনিস এগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটা জায়গাতে একটা হ্যাজার্ড আছে হাউ ইউ মেনটেন অ্যান্ড হাউ ইউ ট্যাকল ইট এটা হচ্ছে বড় কথা আমি তো আর বাড়িতে ধাপ দিতে পারছি না বাট আমি আপনার ধারণা কি ব্যক্তিগত ধারণা আমি যতটুকু জানি এই সংস্কার বলা হচ্ছে তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে তিন মাসের মধ্যে প্রস্তাবনা দেবে ওই তো প্রস্তাবনা প্রস্তাবনা আপনি জানেন আপনি খুব ভালো করে জানেন প্রস্তাবনা আসলে পরে এগুলো হতো যেহেতু পলিটিক্যাল পার্টি ইনভলভ এগুলোর মধ্যে পলিটিক্যাল পার্টি ইনভলভ সেই পলিটিক্যাল পার্টির সাথে আমি শিওর একটা আলোচনা হবে সেই আলোচনার পরে যখন এগুলো মোটামুটি ভাবে সেটেল হবে হয়ে যাচ্ছে যেগুলো আমি যেখানে আমি বলেছি ইলেকশন কমিশন যদি অ্যাপয়েন্ট হয় তাহলে একটা খসড়া প্রস্তাব এখনই করা হোক আগে আমি ওই জন্য বলছি যে আগে এইটা করুন কারণ অলমোস্ট তৈরি আছে কিন্তু আমার আমাদের একটা সাজেশন ছিল আমার নিজের সাজেশন আছে মজুমদার সাহেব এই নিয়ে কাজ করছেন ত্রিশ বছর ধরে ওনাদের সাজেশন আছে একটা করে আপনার আপনার এখানে যদি পাশ হয়ে যায় ক্যাবিনেটে পাশ হয়ে গেলে তখন ওইটার উপরে বেস করে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিন দিলে পরে ওনাদেরও কাজ আছে একটা নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন করাতে মিনিমাম দেড় বছরের প্রিপারেশন লাগে দেড় থেকে দু বছর যে কারণে পাঁচ বছর টেনিওর দেওয়া হয় 
পাঁচ বছরে কিন্তু একটা নির্বাচন কমিশন একটা ইলেকশন করতে পারে মানে অন্তত দেড় থেকে দুই বছর লাগবে এরকম একটা ধারণা আমরা নিতে পারি আমার একটা ধারণা কি এরকমই আমার ব্যক্তিগত ধারণা এইগুলো সব করতে করতে এতটুকু সময় কিন্তু লাগেই কারণ একটা আপনি আপনি যেটা বললেন যে তখন আপনার সংস্কার সংস্কার করছেন তখন কি সংস্কার হয়েছে তেমন কোনো সংস্কার হয় নাই বা প্রবোদল ছিল এখন তো যদি আমরা এখন করতে না পারি আমি যেটা বলছি আমরা যদি এখন করতে না পারি তাহলে এগেইন আর হবে না আর আমরা কেন করতেছি কারণ এই যে বললাম যে এই যে এতগুলো রক্ত হলো এতগুলো রক্ত ঝোল রাজপথে এতগুলো রক্ত পরবর্তী পর্যায়ে এখনো কিন্তু অনেক ছাত্র আছে যারা এখন জীবন মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে আছে তাহলে তাহলে আপনি আমাকে উত্তর দেন তাহলে এত রক্ত ঝড়ার কি দরকার ছিল কাজে আমি মনে করি যে দিস ইজ টাইম মেবি মেবি লাস্ট টাইম মে নট বি দ্য লাস্ট টাইম এখন যেটা বলছি পলিটিক্যাল পার্টিকে বুঝতে হবে সবাইকে বুঝতে হবে যে ওনারা সাফার করেছেন প্রচন্ড সাফার করেছেন তো কোনো সন্দেহ নাই ওনারা গত পনেরো বছর পলিটিক্যাল পার্টিগুলো সাপোর্ট করেছেন যারা বিরোধী দলে ছিল এই কিছুদিন আগেও তো আমরা দেখলাম যে বিশ হাজার লোক জেলের মধ্যে আর আমি বলছেন না ওনারাই বলছেন যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড পিপল জেলের মধ্যে কিছু বললে তাকে টেনে নিয়ে আসে টেনে নিয়ে আসে আমি নাম বলতে চাই না একজন ভদ্রলোক যিনি একটু মানে ফিজিক্যালি অতটা ইয়ে না তাকে টেনে মানে এক ধরনের চ্যাং দোলা করে নিয়ে যাচ্ছে এইটা তো ওনারা সাফার করেছেন ওনারা বুঝবেন না ওনারা তো বুঝবে দিস ইজ নট দ্য এন্ড দিস ইজ নট দ্য এন্ড পলিটিক্যাল পার্টি আসবে পলিটিক্যাল পার্টি যাবে এক পার্টি পাওয়ারে থাকবে আরেক পার্টি থাকবে আমরা তো দুনিয়ার কোথাও এরকম দেখি না এক কথা বললে বিশ হাজার লোককে একসাথে আপনি জেলে ঢুকে দেবে অমুক পার্টি দুজন কথা বলছে তারা থেকে তাকে সন্দেহ করে আপনি ঢোকাবেন আরেকটি জিনিস এই যে জঙ্গিবাদ 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 করতে করতে মানে এখন আমার অবস্থা হয়েছে যে এখনো কিছু হলে ভাই জঙ্গিবাদের ভয় হ্যাঁ এখানে আপনি এই দেশে ছিলেন আপনি তো একজন শিক্ষিত মহিলা আপনি অত্যন্ত মানে পড়ান একজন মহিলা আউটলুক আপনার আমি এই জঙ্গিবাদ নিয়ে কথা বলিনি আমি তো বারবার বলেছি যে আপনি ইউ আর পুশিং পিপুল ইউ আর গর্নার আপনি স্পেস দিচ্ছেন না আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত স্পেস না দিবেন পলিটিক্যাল থটকে যদি আপনি স্পেস না দেন ধরলেই আটকাবেন তো তো আন্ডারগ্রাউন্ড যাবেই তাদের একটা উদয় হতে পারে বা তারা আবার বেশি জাগ্রত হতে পারে আমরা দেখছি হিজবুত তারির কে ইদানিং তারা একদম প্ল্যাক হাতে রাস্তায় প্রকাশ্যে নামছে এই বিষয়টিকে আপনারা কিভাবে দেখেন খিলাফতের কথা বলা হচ্ছে আপনি আপনি এই দেশে তো এই দেশের এই দেশের সন্তান এই দেশে সাধারণ মানুষ কি এগুলো সাপোর্ট করে আমাকে বলেন আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি তো এখন হয়তো বিদেশে আছেন ঠিক আছে কিন্তু এই দেশে সাধারণ মানুষ কিন্তু সাপোর্ট করে নাই সাধারণ মানুষ যদি সাপোর্ট করতো তাহলে ওই যে হোলি আর্টিজনের পরে হোলি আর্টিজনের পরে সবাই কিন্তু ওটা বিমুখ হতো না সাধারণ মানুষ যদি সাপোর্ট করতো তাহলে দে হ্যাভ সাফার্ড এই যে এখন আমরা যে এত চেক এর মধ্যে চেকিং এর মধ্যে যাচ্ছি সাধারণ মানুষ কোঅপারেট করে নাই তারা করছে আপনি কোনো গ্রামগঞ্জে শুনেছেন যে তারা শেল্টার দিয়েছে দেয়নি তো আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ধার্মিক যে ধর্মই হোক তারা ধার্মিক সেটা মুসলম মুসলমানরা দেখেন কত শুক্রবারে সবাই জায়গাও পাওয়া যায় না এরকম অবস্থা কিন্তু উই আর নট এক্সট্রিমিস্ট উই নেভার হ্যাভ বিন এক্সট্রিমিস্ট আমি কথাটা উঠে না আমি বলি উই নেভার হ্যাভ বিন এক্সট্রিমিস্ট যদি এক্সট্রিমিস্ট এই কান্ট্রি হতো সাপোর্ট করতো তাহলে এইটি ওয়ান বোধ হয় এইটি ওয়ান কি সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট বোধ হয় এইটি ওয়ান পার্সেন্ট এইটি ওয়ান পার্সেন্ট মেয়েরা গার্মেন্টে চাকরি করতে পারতো না জি নিশ্চয়ই ডক্টর সাকা জাতি হিসাবে আমরা এক্সট্রিমিস্ট না কিন্তু আমাদের মধ্যে আমাদের জাতির মধ্যে মাঝে মাঝেই তো ঝামেলা পাকিয়ে ফেলে এই এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ থাকতে পারে আমি আমি সেটা বলছি না থাকতে পারে আমি মনে করি যে বৃহত্তর সোসাইটিতে লাইক এনি আদার কান্ট্রি এক্সট্রিমিজম খুব একটা 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 পছন্দ করবে বৃহত্তর সোসাইটি আপনি আজকে আমি বলি আপনাকে 
मिलसे बृहत्तरबल मन कर उत्तर सठीक भाव उत्तर दीते जड़ता थे आगे मत सब विषय जे रखम फ्रैंकली अपने कथा कि समय मन कर घटनाटर शुभकामना
দর্শক এই ছিল আজকের রাজনীতির এপিঠ ওপিঠ আয়োজনে বিদায় নিচ্ছি আমি শারমিন চৌধুরী আইবিটিভি ইউএসএ স্টুডিও থেকে